Polska należy do czołowych producentów palet drewnianych na świecie. Każdego roku w naszym kraju powstają miliony drewnianych palet. Według szacunków w 2020 roku było to około 90 milionów sztuk. Minęły jednak czasy, gdy ich produkcję można było oprzeć o proste pilarki i ręczną pracę. Aby sprostać konkurencji, przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją palet muszą inwestować w rozwój. Jego istotą jest nie tylko skala produkcji, ale również wysoka dokładność wymiarowa i jakość wyrobu. Te parametry zapewniają nowoczesne rozwiązania technologiczne. Co ciekawe, na rynku maszyn do obróbki drewna zdominowanym przez niemieckie i włoskie marki w sektorze produkcji palet świetnie radzą sobie polscy producenci. Jednym z nich jest firma Metal Technica, oferująca producentom palet nowoczesne optymalizerki do wycinania elementów palet, desek i klocków. Oferta urządzeń Metal Techniki dla producentów palet obejmuje optymalizerki OWD-1600, OWD-1650, OWD-1700, sztaplarki, a także klockarki, które są łączone z liniami przetarcia i liniami do produkcji palet. Firma Metal Technika produkuje również optymalizerki przelotowe i różnego typu przenośniki, bufory i transportery pozwalające automatyzować procesy produkcyjne na liniach optymalizacji drewna, strugania tarcicy, zbijania palet. Optymalizerka OWD-1600 to maszyna przeznaczona do bardzo dokładnego cięcia poprzecznego desek, pojedynczo i w pakietach, kantówek, listewek, obłogów i innych. Klienci potwierdzają znaczny spadek ilości odpadów wynikający z zakupu optymalizerek z serii OWD. Jest to spowodowane bardzo dobrze dopracowanym algorytmem optymalizującym, powstałym przy ścisłej współpracy z użytkownikami urządzeń. W wersji do cięcia klocków paletowych OWD-1600 maszyna jest przygotowana do formatowania lub optymalizacji specjalnym programem eliminującym straty materiałowe nawet dwóch kantówek jednocześnie. Optymalizerka ta może zostać połączona z linią do zbijania palet poprzez stół rozdzielczy pozwalający na bezobsługowe podawanie klocka po cięciu bezpośrednio do linii zbijającej palety. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest automatyzacja i przyspieszenie procesu przygotowania i podawania wsporników paletowych oraz zmniejszenie ilości osób potrzebnych do całego procesu. Cały zespół maszyn, optymalizerka i stół rozdzielczy jest dostosowany do wydajności linii zbijającej palety. Optymalizerka może oczywiście pracować również jako urządzenie niezależne, jak widzimy na filmie. Optymalizerki Metal Techniki cieszą się dużą popularnością wśród producentów palet ze względu na wysoką wydajność, dokładność cięcia oraz bezpieczeństwo pracy. Wydajność tej maszyny dochodzi do 86 gotowych wsporników na jedną minutę pracy przy zaangażowaniu jednego operatora. W ciągu zmiany 8 godzin, formatując materiał wejściowy z długości np. 2400 mm na 2 razy 1200 mm, maszyna jest w stanie sformatować przeszło 50 m sześciennych drewna. Optymalizerki Metal Techniki to oczywiście nie tylko urządzenia przeznaczone dla producentów palet. Urządzenia te wykorzystywane są przy wycinaniu wysokiej jakości fryz w procesie produkcyjnym różnorodnych wyrobów z drewna iglastego i liściastego. Optymalizerka OWD-1600 to według jej producenta prawdopodobnie najszybsza na świecie optymalizerka z popychaczem. Pozwala na przerób od 3200 do 8150 metrów bieżących tarcicy optymalizowanej po jednej sztuce w ciągu 8 godzin pracy oraz umożliwia między innymi pełną optymalizację wycinania 30 wymiarów elementów w dwóch klasach jakości. Możliwe jest tworzenie programów cięcia dla różnych klientów lub produktów. Cięcie w miejscu zaznaczenia kredką fluorescencyjną, obcinanie marginesu, początek i koniec materiału wejściowego, cięcie pakietami, kilka elementów naraz. To wszystko przy zachowaniu dokładności cięcia rzędu plus minus 30 mm. Optymalizerki produkowane przez Metal Technikę mają możliwość gromadzenia rozbudowanych statystyk pracy. Zawierają one informacje o czasie pracy maszyny na zmianach, czy nawet poszczególnych operatorów. Czas pracy maszyny liczony jest jedynie podczas pracy popychacza. Oznacza to, że znamy realny czas pracy. 
ilości wyprodukowanych listew w poszczególnych długościach, wyliczenia procentowe wykorzystania materiału, ilości odpadu. Zebrane statystyki można przesyłać na dowolną ilość komputerów klienta. Optymalizerki metaltechniki cieszą się dużą popularnością w przemyśle drzewnym ze względu na wysoką wydajność i dokładność cięcia, ale oczywiście sednem ich pracy jest pozyskiwanie wymaganej przez klienta jakości elementów drewnianych. Istotna przy tym jest uzyskiwana wydajność materiałowa. Jedną z ciekawych funkcji urządzeń OWD, mających wpływ na ten czynnik, prezentuje Piotr Falana, przedstawiciel handlowy firmy Metal Technika. Dzień dobry, nazywam się Piotr Falana, jestem przedstawicielem handlowym w firmie Metal Technika, polskim producencie optymalizerek, automatyzacji do, automatyzacji do optymalizerek, wykonarek laserowych i plazmowych. Mam przyjemność przedstawić Państwu pewne specjalną funkcję w optymalizerce, która jest szczególnie przydatna dla producentów fryzy dębowej, bukowej, a także fryzy drewna iglastego. Jest to funkcja, która rzadko jest przez naszych klientów wykorzystywana, bo często gdzieś klienci zapominają o tej funkcji, dlatego z przyjemnością chciałbym ją Państwu pokazać po to, aby zwrócić uwagę na to, że ona jest i warto jej używać. Funkcja, o której chcę powiedzieć, to jest funkcja doklejania odpadu z lepszej klasy jakości do gorszej. Aby tą funkcję uruchomić, należy wejść poprzez przycisk zębatki do parametrów optymalizacji i funkcja nazywa się doklejania odpadu do niższej klasy. Aby ją uruchomić, należy przełączyć przełącznik pozycji ON i jest ona gotowa. Jak ta funkcja działa? Aby ją dobrze zaprezentować, działanie tej funkcji, pokażę najpierw sposób optymalizacji materiału bez włączonej tej funkcji, a w drugim kroku pokażemy działanie tej funkcji włączonej i jaka jest różnica pracy maszyny. Zatem teraz wyłączę tę funkcję. Materiał, który mamy przygotowany do pokazu, posiada pewien fragment obarczony sinizną i sinizna w naszym przypadku została oznaczona jako druga klasa jakości poprzez zaznaczenie znacznikiem fluorotencyjnym dwóch kresek obok siebie. Pierwsza klasa przyjmujemy jest bez sinizmy, to jest ten element. Druga klasa to jest wszystko to, co zaczyna nam się za zaznaczeniem na materiale. Przeprowadzimy test optymalizacji. Widzimy w tym momencie na ekranie wynik przeprowadzonej optymalizacji. Maszyna w odcinku pierwszej jakości wycięła nam 180 mm i powstało 101 mm odpadu z optymalizacji w pierwszej klasie, a następnie wycięła nam raz, dwa, trzy, cztery elementy długości 320 i 1270 w drugiej klasie jakości. Funkcja doklejania odpadu polega na tym, żeby ten odpad zaprezentuje to na, na materiale. Czyli maszyna w tym momencie wycięła nam 180 mm i później mamy 101 mm odpadu. Tylko, że ten odcinek odpadowy z pierwszej klasy jakości w kontekście sinizny jest lepszej jakości niż materiał w drugiej klasie jakości. Aby nie zmarnować tego materiału, włączamy funkcję wyklejania odpadu w parametrach optymalizacji. Kasujemy błędy, które powstają w momencie wyciągania materiału. Przeprowadzimy jeszcze raz test optymalizacji po włączonej tej chwili. Zwróćmy uwagę na różnicę w wyniku procesu optymalizacji. Wycięliśmy jeden odcinek 180 mm w pierwszej klasie. Nie ma żadnego odpadu, który na poprzednim ekranie był zaznaczony czerwonym kolorem. Tylko mamy tutaj teraz 5 elementów długości 320 mm, tam mieliśmy 4. Odcinek 83 mm i 81 mm odpadu. Zatem zyskaliśmy zdecydowanie na wydajności i jakości po zastosowaniu tych funkcji. Możemy zaprezentować. Na 
tym odcinku możemy zaprezentować, jak fizycznie maszyna wykonała cięcie w tym przypadku. Ten odpad, który byłby potraktowany jako rzeczywiście element do wyrzucenia z pierwszej klasy, został niejako doklejony, czyli niewycięty z elementu drugiej klasy jakości. Zyskaliśmy kilka procent materiału. Jeżeli taka sytuacja powtórzy nam się kilkadziesiąt razy w ciągu dnia, ma to wymierny efekt ekonomiczny naszej pracy i pracy naszej optymalizerki.